అందరికీ నమస్కారం ఉండే సుమ ఉంది ఇక్కడ బాలేబాబు సెక్సి అంటే మరి విమల రామన్ ఉంది ఇక్కడ మమతా మోహన్ దాస్ బాలేబాబు సెక్సి వాళ్ళందరూ ఎంత జలస్ ఫీల్ అవుతారు అబ్బా బాలేబాబు సెక్సి అంటుంటే ఇంతమంది నువ్వు నవ్వు విమల రామను మమతా మోహన్ దాస్ ఎంత ఎర్స పెడతారంటున్నాను ముందు రాగానే ఈవిడంది నేను చెప్పకుండానే చెప్పట్లు కొడతారా అని ఈవిడికి కొంచెం చెంపదెబ్బలు అప్పుడప్పుడు అవసరం కానీ ఇంకోటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి చెప్పులు తీసుకు చెప్పు దెబ్బలు కొడుతుంది మళ్ళీ అదొక తేడా ఉంది పాపం ఆ రాజీవ్ కనుక అలా ఎలా భరిస్తున్నాడు కరెక్టా అయ్యా బాబా నీ కోసం ఆయన డేట్ కూడా మార్చుకున్నారు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు చేయాల్సింది ఏంటని సుమ వస్తుందంటే అయితే ఇరవై తొమ్మిదే పెట్టుకుందామని మళ్ళీ మార్చుకున్నారు నీ కోసం అందరికి నమస్కారం ఈ యొక్క రసమయ్య మూవీస్ ఉత్తరంగి చిత్రం ఈ సంబురాలకి చేసిన కళాభిమానులకు కళా పోషకాలకు అందరికి అభిమానులకు జగపతి బాబు అభిమానులకు సినిమా అభిమానులు అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక కళాభిందనాలు తెలియజేసుకుంటాను ముందుగా మా అయ్య ఎప్పుడో మాడు చెప్తుండేవాడు ఏడుండో మా అయ్య ఎప్పుడో మాడు చెప్తుండాడు ఏడుండో మన గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ముందు వాడున్నాడు వెనక వీడున్నాడు గాముచ్చట కాదు మనం ముందు ఏం చేసినాము వెనకాల ఎవరిని వేసినాము గాముచ్చట చెప్పుకోవాలి గత ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే నా సోదరుడు ఇది రాజకీయాలు కానీ నిజంగా చెప్పండి మా ఇంతటికి రాజకీయాలు తెలీదు బాగా తెలిసిందల్లా ఆయన గౌరవించి ఆయన మనస్తత్వాన్ని గౌరవించి ఆయన ఒక ఉన్న ఒక ఏమంటావు ట్రాన్స్పరెన్సీని గుర్తించి ఇవాళ సాంస్కృతిక సారథి చైర్మన్గా ప్రభుత్వం ఆయన్ని నియమించడం నిజంగా ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సరైన పదహారణాల అంటే అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిని అచ్చమైన కళల మనిషి కళా పోషకుడు కళాభిమాని కళా పిపాసి మా సోదరుడు రసమయ్య బాలకృష్ణ అంటే గారు ఎందుకంటలేదో ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయన గారు అంటే నన్ను నేను అన్న అని నేను అన్నట్టు ఉంటుంది ఇద్దరు బాలకృష్ణలమే కాబట్టి నన్ను నేను అనుకోవచ్చా ఈ బాలకృష్ణ గారు నేను బాలకృష్ణ గారు అని సరే చాలా సంతోషంగా ఉంది మళ్ళ అంటే ముందుగా ఒకటి చాలా పవిత్రమైన రోజు ఈరోజు ఎందుకంటే ఒకటి సాయుధ ఎన్నో సాయుధ పోరాటాలు అంటే తెలంగాణ పోరాటాల పురుడి గడ్డ సాయుధ పోరాటం అలాగే పెత్తందార్ భూ స్వాములపై పోరాటం తర్వాత ప్రత్యేక రాష్ట్రం యొక్క పోరా కోసం పోరాడి ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడి ఇవాళ దశాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా నా తెలుగు నా తెలంగాణ సోదర సోదరి మండలు అందరూ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సందర్భంగా రుద్రాంగి సినిమా ఇది ఒక సినిమా కాదు నా దృష్టిలో ఎందుకంటే చూసాం మనం కొన్ని సినిమాలు ఏదో వినోదం కోసం అలా తీయడం జరుగుతుంది కానీ కొన్ని సినిమాలు మన ముందే ఆ పాత్ర లేకపోయినా అవి మన ముందు మనం కూడా అందులో పాత్ర దారుణమై మన ముందు నిజంగా ప్రత్యక్షంగా జరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తాయి అటువంటి చాలా కరుదు సినిమాలు ఇప్పుడు నాన్నగారు చేశారు ఒక సర్దార్ బాబునాయుడు కానివ్వండి లేకపోతే బొబ్బులి పురి కానివ్వండి మిగతా జస్టిస్ చౌదరి కానివ్వండి నాయసోర్ చేశారు ఒక దేవదాసు కానివ్వండి ఇటువంటి పాత్రలన్నీ కూడా అవి సజీవంగా మన కళ్ళ ముందు 
జరిగినట్టుగా మన గంటకి కట్టినట్టుగా అనిపిస్తాయి కొన్ని సినిమాలు అందులో ఆ కోవలో నేను నా సోదరుడు జగపతి బాబు గారు కూడా అందులో ఒక భాగం అయినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ వేదికను పంచుకుంటున్నందుకు ఏ వేదికను పంచుకోవాలన్నా ఒక వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక అర్హత ఉండాలి అందుకే అంటారు మహానుభావులు మహానుభావులు అంటారు మహానుభావులు ఊరికి ఎవరు అందరు మహానుభావులు కాలేరు ఎన్నో మహా మహానుభావాలు లేకపోతే మహోన్నత భావాలు లేకపోతే మహతర ఆచరణలు మహత్యంగా కలిగిన వారే మహానుభావులు అవుతారు మరి అటువంటి ఈ యొక్క ఎన్నో సినిమాలు నా చలనచిత్ర ఈ యొక్క ప్రస్థానంలో అయితే ఏమి బాబు జగపతి బాబు గారి ఈ యొక్క ప్రస్థానంలో అయితే ఏమి ఎన్నో సినిమాలు అలాంటి చేసాం చాలా గర్వంగా ఉంది ఎంతో కొంత మేము ఈ చలనచిత్ర పరిశ్రమకు ఆ కళామతల్లి కళ్ళని చల్లని చూపు వల్ల ఎంతో ఎంతో కొంత అనను ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అసలు సినిమాకి థియేటర్కి సినిమా మన ప్రజ ప్రేక్షకులు వచ్చి చూడడం పెద్ద ఒక ఛాలెంజ్ అయిపోయింది అటువంటి తరుణంలో మే ఇద్దరం చేసిన సినిమాలు అయితే నిమ్మి లేకపోతే ఆయనకు ఆయన ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారు ఆయన నేను చేసిన సినిమా లెజెండ్ తొరత అని కొన్ని సినిమాలని ఎన్నో సినిమాలు ఉన్నాయి ఆయన ప్రతి సినిమాలో ఆయన కోసం అంటూ ప్రేక్షకులు వచ్చే సినిమాలు ఉన్నాయి అందులో మరి లెజెండ్ అయితే ఒకటి అది మళ్ళీ రంగస్థలం ఉంది అలాగే ఒక మన అఖండ ఉంది అదే నటుడంటే కేవలం ఏదో అరవడం కోసం లేకపోతే ఏడవడం లేకపోతే నమ్మించడం కోసము నటించడం కాదు నటన అంటే నటన అంటే ఒక పరికాయ ప్రవేశం ఆ పాత్రలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాత్రలకు అనుభవాలు ఆ పాత్ర యొక్క ఆత్మలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ పాత్ర యొక్క అనుభవాలు మనకు తెలియదు కానీ మనం ఆ పాత్రలో జీవిస్తాం జీవించడం గొప్ప నటించడం కాదు ఆ జీవించిన మా ఒక మంచి మన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకే కాదు మన భారతదేశంలోనే ఒక గొప్ప నటుడు మా జగపతి బాబు గారు ఎన్నో సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు ఒక రకంగా చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడేమో సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను మా సర్వైవల్ కోసం అన్ను మేము అది దాటిపోయాం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ యొక్క సర్వైవల్ కోసం మేము పనిచేస్తున్నాం పరిశ్రమ నిలబడాలి అన్ని సినిమాలు ఆడితేనే పరిశ్రమ మూడు పువ్వులు ఆరు గాలిగా వర్ధులుతుంది అని అలాగే మా అదృష్టం మంచి మంచి మాకు మా కోసం ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు వచ్చి సినిమాలు చూస్తున్నందుకు అంటే దాన్ని ఎప్పుడు అంటుంటా లార్జర్ దెన్ లైఫ్ అని అటువంటి సినిమాలు మరి మా కోసం ప్రత్యేకంగా దాన్ని రూపొందించిన రచించిన దర్శకులకైతే ఏమి లేకపోతే కదా రచయితులకి ఏమి మా అటువంటి సినిమాలు తీయాలనే మంచి అభిరుచి కలిగిన మా రసమయ్య బాలకృష్ణ గారు లాంటి నిర్మాతలు అయితే ఏమి వాళ్ళ వల్ల ఇవాళ ఇండస్ట్రీ బతుకుతుంది బతికి బట్ట కడుతుంది అని నేను ఈరోజు సగర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను ఈ ఈ వేదిక మీద పాలు పంచుకుంటున్నందుకు అలాగే మన మమతా మోహన్ దాస్ గారు అయితే ఏమి ఇప్పుడు ఆవిడ అంటే మా ప్రజ్ఞ పాఠవాళ్ళు కల మగ మగవాళ్ళతో ధీటుగా మగవలం మోహరించిన పుణ్యభూమి మనది అంటే కథన కవన కళారంగాలలో ఘన ఘనకీర్తి గాంచిన వీర మాతల ధీర వనితల కన్నా దివ్య భూమి మనది అటువంటి వాళ్ళల్లో ముందుగా మమతా మోహన్ దాస్ గారి నుంచి ఇందాక చెప్పారు నేను చెప్తాను నేను ఎందుకంటే క్యాన్సర్ నన్ను ఒక వ్యాధి ఆ వ్యాధి నేను క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ అని నాకు తెలుసు ముందు ఆ భయం అదే సగం మనిషి చంపుతుంది బట్టి ఆవిడ ఎంతో ధైర్యంగా ఎప్పుడన్నా వీర వనితల కన్నా భూమి అని అలా మన అన్ని రంగాల్లో చూసుకుంటే కూడా దానికి ఎంతో పట్టుదల కావాలి ఎంతో పేషెన్స్ కావాలి 
అన్ని మరి అన్నీ కూడా ఆవిడ కష్ట అన్ని వాటిని అన్నిటి కూడా అధిగమించి ఇది నాడు మరి ఒక అందరికీ ఆదర్శంగా ఉందంటే ఒక కేవలం మహిళలకే కాదు ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్ కూడా ఆవిడ ఒక ఆదర్శంగా ఉందంటే నిజంగా హెడ్స్ ఆఫ్ టు మమతా మోహన్ దాస్ గారు కేవలం సినిమాల్లోనే కాదు బయట కూడా మేము కథానాయకులం కథానాయకులం అని నిరూపించే చాలామంది ఉన్నారు మమతా మోహన్ దాస్ లాంటి వారు ఆవిడికి ఇంకా భగవంతుడు సంపూర్ణ ఆయుష్ ఆయుర ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ఆ కళామతాన్ని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటూ సరే మనం విమల రామన్ ఈ ఆవిడ అయితే మా సినిమాలో పేరేంటి చెప్పింది ఆవిడ ఒక ఆవిడ జ్వాల అయితే రెండు ఆవిడ గీత మీరా మీ నువ్వు కాదు మీరా ఆవిడ మీరా నాకు నేను బాలకృష్ణని ఇప్పుడు అసలే ఇప్పుడు పూరి జగన్నాథ పూరి అన్ని బా కృష్ణుడి గురించే జరుగుతుంది అంతా నేను చెప్తా నీకేంటి తొందర అకామిడేట్ చేస్తాలే మొత్తం ఎనిమిది అష్టాలు అష్ట మంది కాదులే మొత్తం పదహారు వేల మంది ఉన్నారు గోపికలు సరే చూస్తున్నాం స్క్రీన్ మీద ఎన్ని సరదా చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది కానీ స్క్రీన్ మీద పాత్రలు ఒక్కొక్కటి చూస్తుంటే అది నిజంగా జగపతి బాబు గారినా లేకపోతే అది నిజంగా బిమలా రామన్ గారా లేకపోతే అది నిజంగా మమతా మోహన్ దాస్ గారా లేకపోతే గానవీర నటరాజు గారా నటరాజ్ గారే కదా లక్ష్మణ్ సారీ గానమి లక్ష్మణ లేకపోతే దివ్య ఎవరైనా సరే అందరు కూడా చాలా అద్భుతంగా సినిమా తప్పకుండా బాగా ఆడుతుంది అని ఆత్మ అన్న నమ్మకం కంటే కూడా ఆడుతుంది అని ఆడుతుంది తో పులుసు పెట్టడం కరెక్ట్ అనుకుంటాయి ఈ సినిమాకి అలాగే మన సినిమా డైరెక్టరు ఎవరు అజయ్ సామ్రాట్ ఏమే ఇక్కడ సామ్రాట్ సామ్రాటు అజయ్ కింగ్ అని పెట్టుకోవాల్సిందే ఒక్కొక్క దానికి ఎలివేషన్ చేసుకుంటూ పోవాల్సింది ఫస్ట్ అజయ్ కింగ్ దాని తర్వాత అజయ్ సామ్రాటు దాని తర్వాత అజయ్ చక్రవర్తి సినిమా ఇంత వరకు అజయ్ చక్రవర్తి అవుతాం ఎవరు చాలా బాగుంది అసలు హ్యాండ్లింగ్ పిక్చర్ అది అద్భుతంగా ఉంది అంటే దర్శకుడు అనేవాడు ఏంటంటే ముత్యాలు ఏటపాలుగా దొరుకుతుంటే చూడ్డానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అలాగ ఆర్టిస్ట్ నుంచి హావ బాబు అని ఒకటి అడిగాను బాబుని ఓ డైలాగ్ ఉండి ఏంటది మన చిత్రాంగి చిత్రాంగి చెప్పిందండి చిత్రాంగి త్రిరంగి అని ఇతులు అని నేను బాబుని మాత్రం ఒక మాట అడిగా చూడగానే బాబు డైరెక్టర్ గారు చెప్తే చేసావా లేకపోతే నీకు నువ్వే చేసావా అంటే నాకు నేనే చేశాను అన్న నిజమండి అంటే ఆర్టిస్ట్ క్రియేషన్ అన్నది ఇందాక మీరే అన్నారు సమిష్టి కృషి అది యాక్టింగ్ అనేది ఒక పిక్చర్ అనేది ఒక సమిష్టి కృషి సో అందరూ ఇచ్చిపుచ్చుకుంటాం ఐడియాలు ఇస్తాం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుభవం ఉంది కాబట్టి అనుభవం లేని వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒక చక్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి నేను ఒక ఎన్టీ రామారావు అబ్బాయిని మాకు అనుభవం ఉంది మాకు వెనకాల సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాం సినిమాలే మాకు జీవితం పడుకుంటే సినిమాల గురించి కళ్ళలు కంటాం తింటే సినిమా తింటాం అంతే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇదే మాకు వ్యాపకం సో అటువంటిది అంటే షేక్స్పియర్ చెప్పినట్టు ఇదంతా ఒక ఒక పెద్ద వేదిక ఈ జీవితం అనేది అందులో మనందరం మన పాత్రలు పాత్రధారులు ఎవరు వాళ్ళ పాత్రలు బాగా పోషించగలిగితే రాణించగలిగితే వాళ్ళు మహానుభావులు అవుతారండి సో అటువంటి అవకాశం ఒక హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యేకి అయితే నిమ్మి లేకపోతే ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ బసవతారక ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి అయితే నిమ్మి ఒక చైర్మన్గా ఉండడం లేకపోతే ఇప్పుడు సినిమాల్లో నడిచడం అయితే ఏమి లేకపోతే ఇంత మంచి సహచర్యం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవితంలో ఆయన మా రసమయ్య బాలకృష్ణ గారు అయితే నిమ్మి లేకపోతే జగ బాబు సోదరుడు జగపతి బాబు గారితో అయితే నిమ్మి వీళ్ళందరితో కూడా చలనచిత్ర పరిశ్రమతో సహచర్యం ఏర్పడడం అనేది నా పూర్వజన్ సుకృతంగా భావిస్తాను అలాగే ఇక్కడ మన కెమెరామెన్ గారు ఉన్నారు సంతోష అదే అదే మా సంతోష చాలా నాకు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఏ సినిమాకైనా రెండు కళ్ళు అన్నది డైరెక్షన్ కంటే కూడా నాకు ఎప్పుడు ఒక కెమెరా 
ఎడిటింగ్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ సినిమాకి ఒక బాలేని సినిమాని అద్భుతంగా చేయొచ్చు బాగా ఉన్న సినిమాను కూడా చద పాడు చేయొచ్చు సంతో అద్భుతంగా డైరెక్టర్ మైండ్ ఇది ద కెమెరామెన్ సో అతను ఏం ఉంచుకుంటున్నాడో అది డైరెక్ట్గా చూసి కెమెరాలోంచి దాన్ని రాబట్టుకునేది కెమెరామెన్ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఫస్ట్ కెమెరా ఉంది డైరెక్టర్ కంటే కూడా సో ఇట్ ఇస్ భార్య భర్తల అనుమంతం లాంటిది అంటే ఒక బర్నాడు భట్టు రుసి కానీ బిటార్ స్టార్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇక ఇట్లా చాలా డేవిడ్ లీను ఫ్రెడీ యంగ్లు ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు కాంబినేషన్స్ విటారో వీళ్ళందరూ సో అలా చాలా అద్భుతంగా అందంగా తర్వాత అన్నిటిని కూడా క్యాప్చర్ ఎంతో బాగా చేశారు చాలా బాగా చేశారు తర్వాత మా సినిమా ఎడిటింగ్ నేను చెప్పాను ఎడిటింగ్ అని ఎవరైనా నాగ నాగేశ్వర్ రెడ్డి బొంతుల ఎడిటింగ్ ఇంకా చాలా బాగుంది మామూలు ట్రై టీజర్ ఇలా ఉంటే ఇక సినిమా ఎలా ఉంటుందో ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఒకసారి మనం ఊహించుకోవచ్చు తర్వాత మ్యూజిక్ థియేటర్ ఇక్కడ ఇది మామూలు ఒక ఆడిటోరియం ఇది సినిమా హాల్ కాదు అటువంటిది ఇక్కడ వింటుంటేనే నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే మొత్తం అంత వైబ్రేషన్ మొత్తం అదురుతుంది ఓ భూకంపం వచ్చినంత మా తమ్మని ఇచ్చాడు ఖండాలు మరి అట్లా అంత అద్భుతంగా అనిపించింది నాకు ఇక్కడ టీచర్లోనే ఇక సినిమా అంతా కూడా అమ్మా అప్పుడియా నా పురంద తమిళనాడుదా నా రెండు పేరు మీ నీకు లంగితానా రెండు పేరు తమిళ్ అప్పుడమ్మా తెలంగాణ ఎంత పెరిగిందంటే హైదరాబాద్ కాబట్టి నేను ఏందా ఎంత ఖుషి అవుతున్నావు అదే చాలా బాగా అద్భుతంగా బాణీలను పాటలు బాణీలను సమ్మకూర్చారు ఆడిముచ్చాల లాంటి పాటలకి నల్ల మణిపూసల్ లాంటి బ్రహ్మాండమైన బాణీలు సమ్మకూర్చారు ఆయన ఆయనకి కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సినిమా ఇంకా ఎంతోమంది ఉన్నారు దీనికి పాటలు రచించిన వాళ్ళు అయితేనేమి చంద్రబోస్ గారు దాని తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు అభినయ శ్రీనివాస్ గారు అయితేనేమి ప్రసాద్ గారు అయితేనేమి పాడిన వారు ఆయన కైలాసగిరి ఆయన అబ్బో అద్భుతం ఆ నాటు అదే రామారావు గారు ఏదైనా ఆయన సినిమాల్లో నటిస్తే పద్యం నాటు కట్టింది ఆ పాట ఏమో పద్యం పదును పట్టింది పాట ఏమో నాటు కట్టింది అన్నట్టు లేచింది ఇద్దరు లేచింది అయితేనేమి ఓ చెండన్నా ఓ చేడన్నా అని మన తల పెళ్ళమ్మలు తెలుగు జాతి మనది నిండుగా వెలుగు జాతి మనది అని ఇవాళ చాలా అద్భుతంగా ఉంది అన్ని సినిమాలు కూడా ప్రేక్షకులు ఇవాళ మన తెలుగు చిత్రాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఇవాళ మనం మనం మనకి మనం ఆపాదించుకున్నాం ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఎప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులు కాదు ఒకటి ఉంది అది ప్రత్యేకత నాన్నగారు పెట్టిన అది అది ఒక అందరికీ అంటే ఏంటంటే ఎటువంటి కొత్త సినిమాలైనా ఎటువంటి సినిమాలైనా కొత్తదనాన్ని ముందు మనం ఇవ్వాలి ఏదైనా మనం ముందు ఆలోచించాలి అని ఆయన ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉండేవారు దాన్ని ప్రేక్షకు దేవుడు ఎప్పుడు ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా వెన్నుదట్టి ఇంకా మంచి మంచి ఇలాంటి సినిమాలు చెయ్యండి అని ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు ప్రేక్షకులు ఇవాళ కేవలం ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలకే కాదు మొత్తం దేశమంతా కూడా ఇవాళ తెలుగు సినిమాలు చూస్తున్నారు అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు అన్ని భాషల ప్రజలంటే అది మన తెలుగు ప చిత్ర పరిశ్రమ ఎంతవరకు ఉంది చాలా కానీ మనం మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి ఇవాళ ఈ యొక్క ఓటి ప్లాట్ఫామ్ వల్ల అయితేనేమి లేకపోతే డబ్బింగ్ వల్ల అయితేనేమి ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా మన సినిమాలు మొత్తం జాతీయ స్థాయిలో మనకి బ్రహ్మాండంగా గుర్తింపు లభిస్తుంది లభించింది సో ఇలా ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని ఎంతో మంచి మన అజయ్ సామ్రాట్ లాంటి ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ కొత్త కొత్త కుర్రాళ్ళు అందరూ వస్తున్నారు సో మనకు కూడా ఉన్నాయి ఎన్నో చేయాలని కొత్త కొత్త సినిమాలు ఇవ్వాలని సో తప్పకుండా ఈ సినిమా ఆ కోపకే సంబంధించింది రెఫరెంట్గా పిక్చర్ చాలా బాగుతుందని కనుక వర్షం అవార్డులు తో పాటు రివార్డులు 
నేటి కనకవర్షం కురిపించాలని ఆ కళామంతల్ని కోరుకుంటూ మరొకసారి పాత్రికే సోదరులందరూ కూడా ప్రింట్ అండ్ సాటిలైట్ మీడియా వారందరూ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన కళాభిమానులందరికీ ఈ సినిమాకి పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి కార్ డ్రైవర్ నుంచి కూడా ఆఫీస్ బాయ్ నుంచి అందరూ కూడా టెక్నీషియన్స్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ నటీ నటులందరూ కూడా వాళ్ళ అందరూ కూడా అభినందన తెలియజేసుకుని సినిమా తప్పకుండా ఆడుతుంది బ్రహ్మాండంగా మళ్ళీ మనం ఇంకొక విజయోత్సవ సభలో మనం కలుసుకుంటాం సో చాలా సంతోషం నన్ను పిలిచినందుకు ఏ బాలకృష్ణ నరసింహ బాలకృష్ణ గారు మేము అప్పుడు వెళ్ళాం ఈయన చెప్పాడు బ్రహ్మాండంగా బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారని వీళ్ళు మనుషులు వెనకాల కూర్చొని లాగేశారు నా తెలీదు అందరు ఫోటోలు దిగుతున్నారు అని కూర్చున్నా కింద పడ్డ అప్పటికే నాకు ఈ రెండు భుజాలు పోయినా దెబ్బలు తగిలి ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నాను ఏమే అసలు వీళ్ళ చూస్తా సిరిసిల్ల అంటే అభిమానం అంటే అది ఎంత చాలా ఎంతో అది వెలగట్టం లేదు అదే అది డబ్బుతో కొనేది కాదు ఎటువంటి ప్రభ ప్రలోభాలకి లొంగేది కాదు అభిమానం అంటే తన అంతటకు తాను తన్నుకొచ్చేది కట్టను దాటుకొచ్చేది ఇవాళ ఆంధ్ర అయితే మీ తెలంగాణ ఎక్కడ చూపిస్తున్న పరిశ్రమకు అభిమానానికి ఇవాళ మేము బతికి ఇంకా మంచి సినిమాలు అందిస్తున్నాం అంటే అంటే సినిమాలు రెండు రకాలు ఒకటేమో వినోదం రెండోది ఆలోచించి ఆలోచించి ఆలోచింపచేసే సినిమాలు సరే ఇవాళ వినోదం రెండు కూడా సమ పాళ్ళల్లో ఇవాళ మా మన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ మీకు సాటి ఎవరు లేరు పోటీ ఎవరు లేరు అని గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి మనం ఎందుకేమంటే సినిమా చరిత్ర పరిశ్రమలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ స్థాయి తీసుకొచ్చినందు మహామహా దర్శకులు ఉన్నారు సంగీత దర్శకులు ఉన్నారు సాంకేతిక నిపుణులు అందరు ఉన్నారు ఎడిటర్స్ అయితే మీ అందరు కూడా నటీ నటులు అయితే మీ అందరు సో అందరు కూడా నా చలనచిత్ర పరిశ్రమ తరఫున నా కృతజ్ఞతలు నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బాలకృష్ణ గారు అండ్ జూలై ఏడో తారీఖున మనం థియేటర్స్ లో కలుద్దాము జూలై ఏడో తారీఖున రుద్రంగి సినిమా థియేటర్ లో విడుదలవుతుంది థియేటర్ లో తప్పకుండా వెళ్లి మన అందరం ఈ సినిమాని ఆదరిద్దాము కాస్టింగ్ క్రూ అందరికీ ముఖ్యంగా జగపతి బాబు గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు అలాగే రసమయ్య బాలకృష్ణ గారికి అజయ్ సామ్రాట్ గారికి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ శుభరాత్రి నమస్కారం